हेलो हमारे फोन के अंदर जो फिंगरप्रिंट सेंसर आखिर वो काम कैसे करता है क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है अगर नहीं सोचा तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले आप ये वीडियो देखते रहिए मेरा नाम है भारत चौधरी आप देख रहे हैं निशान बाब तो लेट स्टार्ट हाँ तो फिंगरप्रिंट सेंसर हम हर रोज फिंगरप्रिंट सेंसर काम में लेते हैं लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करें कि फिंगरप्रिंट सेंसर काम कैसे करता है हालांकि फिंगरप्रिंट सेंसर दो तरह के होते हैं एक ऑप्टिकल और दूसरा केपेसिटिव सेंसर और ऑप्टिकल सेंसर की बारे में बात करते हुए ऑप्टिकल सेंसर में जब आप अपने फिंगर को स्कैन करते हैं तो सबसे पहले आपकी फिंगर की अलग अलग तरह से फोटो खींच लेता है वह पता लगाता है आपके फिंगर के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ से कितनी दूरी है यहाँ पर जाते जाते आपकी एक इसके अंगली पर जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो कहाँ पर जाकर कितना मुड़ गया कहाँ पर जाकर खत्म हो गया वहाँ से वो एक पॉइंट क्रिएट कर लेता है चाहे आप अगली बार अपने फिंगर को स्कैन करें तो उसकी फिर से एक फोटो खींच के वो पता लगा सके इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर कितनी दूरी थी वो कहाँ से कहाँ तक कौन से कौन से पॉइंट मैच कर रहे हैं इसके अनुसार वह आपके फिंगर को मैच करके अपने फोन को खोल देता है केपेसिटी सेंसर के बारे में बात करें तो केपेसिटी सेंसर के अंदर सेंसर के नीचे बहुत सारे पॉइंट्स लगे हुए हैं हमारे अंगुल ऊपर जो उभरे हुए पार्ट्स होते हैं जब हम उसके अंदर स्कैन करते हैं तो उभरे हुए पार्ट से उसके नीचे सेंसर के नीचे जो सेंसर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और जहाँ पर हमारे अंगुली के ऊपर उभरे हुए पार्ट नहीं होते वहाँ का सेंसर एक्टिवेट नहीं होता जिससे वह एक पॉइंट बना लेता है कि यहाँ से जाकर यहाँ पर इतनी दूर के अंदर कोई एक्टिवेट नहीं हुआ और यहाँ से जाकर यहाँ पर हमारे अंगुली के बीच में जो उभरा हुआ पार्ट होता है वो कहाँ कहाँ पर जाकर कहाँ खत्म हो गया और कहाँ पर वो नया शुरू हुआ है और कहाँ पर वो मुड़ गया यही इसके अनुसार वो एक पूरा पॉइंट बना लेता है उसके बाद जब हम फिर से अपनी अंगुली को स्कैन करते हैं तो वह उन सारे पॉइंट्स को मैच करता है और हमारे लिए फोन खोल देता है इसी तरह फिंगर सेंसर काम करता है लेकिन अगर आपकी फिंगर की हम जब स्कैन करते हैं तो उसकी वह लगभग एक्यूरेंस के हिसाब से भी आपके फोन को अनलॉक करता है कि आपके फोन की एक्यूरेंस लगभग फिंगरप्रिंट सेंसर की एक्यूरेट की सेम यही बनता है उसकी लगभग 80 से 90 के बीच में होनी जरूरी है अगर अस्सी से कम होगा तो आपका फोन नहीं खुलेगा और अस्सी से ऊपर होगा तो ही आपका फोन अनलॉक हो सकता है तो अगर मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और नाइक डिसलाइक कीजिए हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय